இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இன் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இன் டிரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான்ஸ் இன் பிளான் ஃபிசியாலஜி மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ எவ்வளோ வாட்டர் பிளான்ஸோட லீவ்ஸ்ல இருந்து வாட்டர் வேப்பரா வெளியில போறத மெஷர் பண்றதை தான் இந்த டாபிக்ல நாம பார்க்க போறோம் இதுல வந்து ரெண்டு இது இருக்கு உங்க சிலபஸ்ல ஒன்னு வந்து கேனாங்ஸ் போட்டோமீட்டர் இன்னொன்னு வந்து குபால் குளோரைட் பேப்பர் மெத்தட் ஃபர்ஸ்ட் கேனாங்ஸ் போட்டோமீட்டர் ஸோ இந்த கேனாங்ஸ் போட்டோமீட்டரோட எய்ம் என்னன்னா டு மெஷர் த டிரான்ஸ்பிரேஷன் ரேட் அதாவது ரேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷனை இன்டைரக்டா மெஷர் பண்றது மெஷர் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற ஒரு அப்பாரட்டஸ் தான் இந்த கேனாங்ஸ் போட்டோமீட்டர் ஸோ இதுல நம்மளுக்கு தேவையான பொருட்கள் அப்பாரட்டஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த கிராஜுவேட்டட் பென் டியூப் ஓகே அப்புறமா பிளான்ட் விக் வாட்டர் அப்புறமா இங்க கலர்டு சொல்யூஷன் பீக்கர் இப்ப இந்த பென் டியூப் இருக்கு இல்லையா அதாவது ரெண்டு பக்கமே பென்டான ஒரு டியூப் இந்த டியூபோட ஒரு எண்டு வந்து நேரோவா இருக்கு இந்த எண்டு வந்து நேரோவா இருக்கு இந்த எண்டு வந்து வைடரா இருக்கு அப்புறம் இந்த வைடரா இருக்கிற எண்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறது வந்து ரிசர் வாயர் இப்படிப்பட்ட ஒரு அப்பாரட்டஸ் நம்ம எடுத்துக்கணும் அண்ட் இந்த அப்பாரட்டஸ் நிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்டாண்ட் இது நம்ம இந்த அப்பாரட்டஸ்லி அதாவது இந்த இந்த ஒரு இந்த பென்டென்ல இதுல எல்லாத்துலயுமே வாட்டரை ஃபில் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் ரிசர்வ் ஒயர்ல உங்களுக்கு வந்து இங்க ஒரு ஸ்டாப் காக் இருக்கும் ஸ்டாப் காக் அதாவது வாட்டர் ஸ்டாப் காக் பண்றதும் அண்ட் இங்க வந்து ஒரு ஒன் ஹோல் ரப்பர் காக் இல்லைன்னா ஸ்பிளிட் காக் இருக்கும் அதுல தான் இந்த ட்விக்க நாம இன்சர்ட் பண்றோம் ஸோ இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு அப்புறமா இந்த கிராஜுவேட்டட் டியூப்ல நம்ம ஒரு ஏர் பபுல உள்ள அலோ பண்றோம் ஏன்னா அந்த டிரான்ஸ்பிரேஷன் எவ்வளவு தூரம் போகுது அதாவது வாட்டர் வந்து அந்த ஏர் பபுள் ஏன் விடுறோம்னா வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷனா என்னது லாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் வாட்டர் வைப்பர் த்ரூ லீவ்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் இதுதான் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஸோ இந்த இது வந்து இங்க இருக்கிற இந்த வாட்டர் கலர்டு சொல்யூஷன் கலர் வாட்டர் வந்து மூ அந்த ஏர் பபுள் வச்சு மூமெண்ட்டை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ டிரான்ஸ்பிரேஷன்ல வாட்டர் மேல போக போக இந்த ஏர் பபுள் மூவ் ஆகும் ஏர் பபுள் மூவ் ஆக மூவ் ஆக இந்த வாட்டரும் அதாவது இந்த பிங்க் கலர் வாட்டர் இருக்கு இல்லையா பிங்க் கலர் சொல்யூஷன் இருக்கிற வாட்டர் அதுவும் மூவ் ஆகும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ என்னன்னா இப்ப இந்த செட்டப் இதெல்லாம் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை எடுத்துட்டு போயிட்டு நாம சன்லைட்ல வச்சோம்னா கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தோம்னா நாம மார்க் பண்ணி வச்சிருந்த இந்த ஏர் பபுள் வந்து மூவ் ஆயிருக்கும் ஸோ இதனால என்ன ப்ரூவ் ஆகுதுன்னா டிரான்ஸ்பிரேஷன் நடக்குது ஸோ அதை மெஷர் பண்றதும் நம்ம அசியூம் பண்றதையும் யூஸ் அதாவது மெஷர் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்பிரேஷன் மூலமாக வெளியில போயிருக்கு அது அந்த அளக்கிறதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணுற ஒரு அப்பாரட்டஸ் தான் இந்த கேனாக்ஸ் ஃபோட்டோமீட்டர் ஃபர்ஸ்ட் இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ இட் இஸ் யூஸ் டு மெஷர் த ரேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்பிரேஷன் இன்டைரக்ட் டைரக்டா இல்லை இன்டைரக்டா டிரான்ஸ்பிரேஷன் மெஷர் பண்றதுக்கு அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் அப்சார்ப் இஸ் மெஷர்ட் அண்ட் அசியூம் தட் திஸ் அமௌண்ட் இஸ் ஈக்வல் டு த அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் டிரான்ஸ்பேர்ட் ஸோ வாட்டர் எவ்வளோ அப்சார்வ் ஆகுதோ அதே அளவு வாட்டர் வந்து வெளியில போகுது ஸோ இப்போ எந்த அளவுக்கு வாட்டர் வந்து இங்க அப்சார்வ் ஆகுதோ அப்சார்வ் ஆகுற இந்த இடத்துல அப்சார்வ் ஆகுது இல்லையா அப்சர்வ் ஆகிற வாட்டர் ஃபுல்லா டிரான்ஸ்பேர் டிரான்ஸ்பயர்ட் ஆகுது அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்த அளவுக்கு அதாவது எவ்வளவு அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து அப்சர்வ் ஆகுதோ அதே ஈக்குவல் அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து டிரான்ஸ்பயர்ட் ஆகுதான்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்பாரட்டஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹாரிசான்டல் கிராஜுவேட்டட் டியூப் இதுதான் அந்த ஹாரிசான்டல் கிராஜுவேட்டட் டியூப் அப்புறமா பெண்ட் அதாவது ரெண்டு டைரக்ஷன்ல பெண்ட் ஆயிருக்கும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இது ஒரு பெண்ட் இது ஒரு பெண்ட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பெண்ட் ஆயிருக்கு நெக்ஸ்ட் ரிசர்வ் ஒயர் இஸ் பிக்ஸ்ட் இந்த ஹாரிசான்டல் டியூப் நியர் த வைடர் எண்ட் ஸோ இங்க இதுதானே இது வந்து வைடர் எண்ட் இந்த வைடர் எண்ட் பக்கத்துல தான் இந்த ரிசர்வ் ஒயரை பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க சொல்றாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் த ரிசர்வ் ஒயர் ஹேஸ் அ ஸ்டாப் காக் டு ரெகுலேட் த வாட்டர் ஃப்ளோ 
ஸோ இங்கே வந்து ஸ்டாப் காக் இருக்கு இல்லையா அதாவது இந்த அட்ஜஸ்ட் பண் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏன்னா ஃப்ளோ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வருதா ஸ்லோவாக வேல்வ் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்காங்க அந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட்டு த அப்பாரட்டஸ் இஸ் ஃபில்டு வித் வாட்டர் ஃப்ரம் த ரிசர்வ் ஒயர் ஸோ இந்த ரிசர்வ் ஒயர் மூலமாக இந்த அப்பாரட்டஸ் ஃபுல்லாக வாட்டரை ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு A twig or a small plant is fixed to the wider arm through a split cork. So, the twig, that is the wider bent, uh, the twig, one hold rubber cork, or a split cork, that is the one 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 that is the one. Next, The other end of the horizontal tube is dipped, dipped into the beaker containing coloured water. Now, this is the end of the beaker. That is the end of the beaker. The beaker is in the beaker. What is the coloured solution? Keep the, the, sorry, an air bubble is introduced into the graduated tube at the narrow end. Now, இந்த நேரோ எண்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு ஏர் பபுளை இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கீப் த அப்பாரட்டஸ் இன் பிரைட் சன்லைட் அண்ட் அப்சார்பட் இதெல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ண பிறகு த அப்பாரட்டஸை நல்ல சன்லைட் அதாவது நல்ல நல்ல பிரகாசமாக இருக்கும் இல்லையா வெயில் அந்த நேரத்தில் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வெளியில் வைங்க வச்ச பிறகு யூ கேன் அப்சார்வேட் ஆஸ் த ட்ரான்ஸ்மிஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் The air bubble will move towards the twig. So, transpiration is going to go. The air bubble is going to go to the side of the twig. That is the twig going to go to the twig. Plant twig. So, the plant is going to go to transpiration water loss. That is why. So, thus the rate of water absorbed is equal to the rate of transpiration. So, in the experiment, what is going to go? எவ்வளோ வாட்டர் அப்சர்வ் ஆகுதோ அதே அளவு வாட்டர் வந்து ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் ஆகுது அதாவது வெளியில வாட்டர் வேப்பராக வெளியில போகுது அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் கோபால் குளோரைடு பேப்பர் டெஸ்ட் ஸோ இது என்ன எடுக்கிறாங்கன்னா ஒரு கிளீன் லீஃப் லீஃபை எடுத்துக்கிறாங்க அந்த லீஃபோட அப்பர் சைட்லேயும் லோயர் சைட்லேயும் காட்டனை வச்சு வைப் அவுட் பண்ணுறாங்க வைப் அவுட் பண்ண பிறகு கோபால் குளோரைட் பேப்பரை அப்பர் அண்ட் லோயர் சர்ஃபேஸில் வச்சுட்டு அது மேலே கிளாஸ் லைட்ஸ் போட்டு அந்த இடம் மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கிளிப் போட்டு இம்மொபைலைஸ்டுன்னா மூவ் ஆகாமல் இருக்கிறது கிளிப் போட்டு வச்சிடுறாங்க கொஞ்ச நேரம் கழித்து பார்த்தா அந்த லோயர் சைடில் இந்த மாதிரி அதாவது இந்த கோபால் குளோரைட் பேப்பர் வந்து பிங்க் கலராக மாறியிருக்கும் இதனால் என்னன்னு தெரியுதுன்னா லோயர் ச சைடில் அந்த ஸ்டொமேட்டா மூலம் ஏன்னா அப்பர் சைடை விட லோயர் சைடில் ஸ்டொமேட்டா அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப் அந்த லோயர் சைடில் ஸ்டொமேட்டா மூலமாக வாட்டர் லாஸ் ஏற்பட்டிருக்கு அந்த வாட்டர் வெளியில் வரும்போது கொபால் குளோரைட் பேப்பர் மேலே விழும்போது பிங்க் கலராக மாறி இருக்குது ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் டு ப்ரூவ் த ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் செலக்ட் அண்ட் ஹெல்த்தி ட்ராசி வென்ட்ரல் லீவ் அண்ட் கிளீன் த இட்ஸ் அப்பர் அண்ட் லோயர் எப்பிடாம அசர்ஃபேஸ் வித் ட்ரை காட்டன் ட்ராசி வென்ட்ரல்னா இந்த மாதிரி அப்பர் லேயே அப்பர் சர்ஃபேஸ் லோயர் சர்ஃபேஸ் அப்பர் சர்ஃபேஸ் டார்க்காக இருக்கும் லோயர் சர்ஃபேஸ் கொஞ்சம் லைட்டாக இருக்கும் ரெண்டு சைட்ஸ் இருக்கிறது ட்ராசி வென்ட் இது வந்து மோஸ்ட்லி டைகாட் பிளான்ஸில் தான் இந்த ட்ராசி வென்ட்ரல் லீவ் இருக்கும் ஏன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் பேரன் கைமா செல்ஸ் பேலி சீட் அண்ட் ஸ்பாஞ்சி இருக்கும் அதுதான் நம்ம ட்ராசி வென்ட்ரல் அப்ப ட்ராசினா அப்பர் மேல் பகுதியும் அடி பகுதியும் சேர்ந்து இருக்கிற ஒரு லீஃப தான் ட்ராசி வென்ட்ரல் லீஃப்ன்னு சொல்லுவாங்க அதை எடுத்து ட்ரை காட்டன்ல நல்லா தொடச்சிடணும் நவ் பிளேஸ் அ ட்ரை ட்ரை கோபால் குளோரைட் ஸ்டெப் ஆன் போத் சர்ஃபேஸ் அண்ட் இமீடியட்லி கவர் த பேப்பர் வித் கிளாஸ் லைட்ஸ் அண்ட் தென் இம்பலைஸ்ட் இப்போ கோபால் குளோரைட் பேப்பரை மேலேயும் கீழேயும் வச்சாச்சா வச்ச பிறகு ஸ்லைடை போட்டாச்சா மேலேயும் கீழேயும் ஸ்லைடை போட்டு நம்ம கிளிப்பை போட்டு டைட்டன் பண்ணியாச்சு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மூவ் ஆகாத அளவுக்கு பண்ணியாச்சு இட் வெல் அப்சர்வ் ஆஃப்டர் சம் டைம் தட் கோபால் குளோரைட் ஸ்டெப் ஆஃப் லோயர் எபிடாமஸ் டேர்ன்ஸ் பிங்க் இப்போ லோயர் சைடில் பார்த்தோம்னா 
மாறுச்சு <laughs> The rate of transpiration is more on lower surface than in the upper surface of the drossy ventral leaf. One drossy ventral leaf is lower surface la da transpiration agadhi, compared to the upper epidermis or upper surface of the leaf. That means that the upper surface is lower surface la da stomata. That means that transpiration is lower surface of the leaf. Who can compare it to the upper surface of the leaf? ஏற்படுது 95% வந்து அப்சர்வ் ஆகிற வாட்டர் அதாவது பிளான்ட் அப்சர்வ் ஆகிற வாட்டர் எல்லாமே ட்ரான்ஸ்பிரேஷன் மூலமா வெளியில போயிருக்கு லாஸ்ட் ஆயிருக்கு இட் சீம்ஸ் டு பி அண்ட் ஈவல் ப்ராசஸ் டு த பிளான்ஸ் இதனால வாட்டர் லாஸ் ஆயிருக்கிறதுனால இது ஒரு ஈவல் ப்ராசஸ் கெட்டது பிளான்ஸுக்கு வந்து கெட்டதான கெட்டதான ஒரு ப்ராசஸ் தான் ஆனா இந்த டிரான்ஸ்பிரேஷனை வச்சு நிறைய ப்ராசஸ் நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் டிரான்ஸ்பிரேஷன் ஆகிறதுனால தான் வாட்டர் அப்சார்ப்ஷன் ரூட்ஸ் பண்ணுது அசென்ட் ஆஃப் சாப் மினரல் அப்சார்ப்ஷன் ஸோ இது எல்லாமே யார் டிபெண்டாக பண்ணியிருக்கு டிரான்ஸ்பிரேஷன்ற ஒரு ப்ராசஸை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அதனால இந்த ஈவல் ப்ராசஸ் ஆன டிரான்ஸ்பிரேஷனை நெசசரி ஈவல் ப்ராசஸ்ஸாக நெசசரி ஈவல் ப்ராசஸ்ன்னு யார் சொன்னது கர்டஸ் உங்களோட ஒன் மார்க்கில் கேட்கலாம் நீட்லேயும் கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் ஈஸி டெக் சேனல் என்னோட பழைய வீடியோ லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் நீங்க போய் பாருங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க